বিয়াল্লিশতম ইন্টার এজেন্সি স্পেস ডেব্রিস কোয়ার্ডিনেশন কমিটির বৈঠকে যোগ দিয়ে বড় খবর দিলেন ইসরো চেয়ারম্যান এস সোমনাথ তিনি জানান যে এই মুহূর্তে কক্ষপথে চুয়ান্নটি মহাকাশযান রয়েছে যে মহাকাশযানগুলি একদম অ্যাক্টিভ অবস্থায় রয়েছে এখানেই শেষ নয় মহাকাশ নিয়ে ভবিষ্যতে ইসরোর যে আরও অনেকগুলো পরিকল্পনা রয়েছে সেই কথাও জানিয়েছেন তিনি তিনি বলেন ভারতকে আরও দক্ষতা বাড়াতে হবে বিশেষ করে যখন আমরা সবাই ভবিষ্যতের অন্বেষণের দিকে তাকিয়ে আছি সম্ভবত পৃথিবীর কক্ষপথের মধ্যে নয় বরং আরও দূরে পৃথিবীর কক্ষপথের বাইরেও ইসরো কাজ করবে সেখানে সেই নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলছেন যে এই মুহূর্তে চুয়ান্নটি মহাকাশযান কক্ষপথে রয়েছে এখানেই তিনি থেমে থাকেননি এ সোমনাথ আরও বলেন যে বিশেষ করে পৃথিবীর চাঁদ সিস্টেম ও সৌর গ্রহ অন্বেষণের বিষয়টিতে বিশেষ নজর রয়েছে ইসরোর তিনি মনে করেন যে এই জায়গাগুলোতে ক্রমশই ভিড় বাড়বে চাঁদে তো ভিড় বেড়েইছে তিনি আরও বলছেন যে এই গোষ্ঠী সেদিকেই দেখবে সেই সঙ্গে আগামী দিনে আরও বিস্তারিত তথ্য সামনে আসবে অর্থাৎ বিশ্বের স্পেস কমিউনিটির উচিত পৃথিবীর চাঁদ সিস্টেম ও সৌর গ্রহ অনুসন্ধানের মতো পৃথিবীর কক্ষপথের বাইরে যাওয়ার মতো দক্ষতা অর্জন করা এই কথা সাফ জানিয়েছেন এস সোমনাথ তিনি বলেছেন যে মহাকাশযানে যে ধ্বংসাবশেষ তা যাতে মহাকাশে না থাকে সেই বিষয়েও কিন্তু নজরদারি করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করেছে ইসরো ভারতের লক্ষ্য দু সালের মধ্যে ধ্বংসাবশেষ মুক্ত মহাকাশ মিশন তৈরি করা সেই টার্গেটও বেঁধে দিয়েছেন এস সোমনাথ ইস্টোর কাছে মহাকাশে অনুসন্ধান ও মহাকাশ ব্যবহারে সুস্পষ্ট কর্মসূচি রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি বর্তমানে কক্ষপথে চুয়ান্নটি মহাকাশযান রয়েছে এছাড়াও সেখানে অকার্যকর বস্তুগুলিকে কক্ষপথে নিয়ে এসে নিরাপদ স্থানে ফিরিয়ে আনারও চেষ্টা করা চলছে জানিয়েছেন ইস্টোর চেয়ারম্যান এ সোমনাথ চারশো কিলোমিটার কক্ষপথ সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন যাতে মহাকাশে মানুষের দীর্ঘ মেয়াদি উপস্থিতি নিশ্চিত করতে আরও স্পেস স্টেশন আসতে পারে ইসরো চেয়ারম্যান বলছে যে মহাকাশে কম ধ্বংসাবশেষ উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত মহাকাশ চুক্তির পুনর্নির্বাচনের ওপরে জোর দিয়েছেন কি বলছেন এস সোমনাথ শোনাবো Uh, as far as we, ISRO is concerned, we have a very clear laid out program in space exploration, space utilization in the coming days. Currently we have 54 spacecrafts in orb, or, uh, no, orbit, plus there are non-functional objects. But we have been taking very, uh, very careful action on wherever it is possible to dispose of or remove the space objects from its active role once it is over to deorbit and bring it to a safe location has been one of the important topics that we have been taking action all throughout. I think recently some of the announcements of uh, deorbiting of the objects have would pro possibly would have come to knock not off. And this will continue. I think we want to make sure that uh, for all the space rats that we are likely to launch in the future, we will be taking actions to make sure that we deorbit and also bring it to a safe location. And we also make sure that within the systems what we launch, including the upper stages of the rocket, or the space routes we create mechanism by which that we will be removing all energetic possibilities within that by careful uh, design as well as implementation of uh, principles so that it will not really cause any additional debris creation. We also need to develop skills especially when you are looking at uh, future exploration possibly not within the uh, Earth's orbit but also far beyond Earth's orbit especially the Earth Moon Uh, systems as well as in solar uh, planetary exploration. I think all those areas are also becoming crowded, especially domains like moon is also becoming crowded. I think we will be taking, uh, I believe that uh, this group will be looking at uh, that aspect as well in greater detail in the coming days. I would like to only tell uh, on this inaugural session, uh, the opening plenary program, just to invite all of you to Bangalore and also to wish you a very, very fruitful engagement with uh, all the stakeholders, experts, I'm very happy that uh, 10 of the participant countries could join us and, and other three of them are able to join online. I welcome you once again to Bangalore and uh, wish a very, very uh, fruitful discussion engagement. And uh, I also want to make sure that uh, ISRO will be very actively participating in the coming days and we'll, we'll be happy to uh, put forward our leadership from ISRO to be part of leads of some of the working groups in the coming days so that we'll be able to continue the support to the IADC uh, in the coming days as well. 
सबस्क्राइब कर चैनल के